लाइटर कैमरा रात हो दिन सिनेमार पर्दाय जीवन रंगीन पर्दार छविगुल हृदय नड़ाय फैन रास्ते कन्या <laughs> मुखस्त कथा कारण भैया मुखे कई शिखतना मानुषे 
देखी সেই অনুযায়ী তোমরা যে অবস্থা দেখছি তাতে তো মনে হইতেছে যে সব ফুলে দিতেছে তোমার অবস্থা তো খুব খারাপ হয়ে দিব কিন্তু এটা হইতে তো অন্ধ দেবো না তোমরা অবস্থা ফিরান লাগবো পথ আমি পাই আলছি এক ক্লম্বর এক ক্লম্বর হইলে সত্য ফকিরা ফা তোমার লইয়ে দেবো আলমরে লইয়ে দেবো তার পক্ষে সম্ভব বুঝো না আমার স্বপ্নের কথাটা ফর ফর করে কয়ে দিছে আচ্ছা খিদা লাগছে খাম কে আছে হ্যাঁ খাবার আছে তো মাসি बाथरूमे पवित्र गरम कर सप्लाई दी चले मैं राग कर नाम 
ওই যে তাপাস্তুর ফিল্ম কর্পোরেশন অফিসটা আছে না এটা কিন্তু কাছেই এর জন্য নেমে গেলাম আর কি বুঝছেন আর একদিন দুই ভাই মিলে একসাথে লাঞ্চ করব না ইংলিশ পাসের পিটি দিয়ে বুঝছেন না আপনি নামেন আমি আমার সংসার জীবনে কি না করেছে ওর জন্য আমার পুরো জীবনটা আমি নষ্ট করেছে ওর জন্য আমার ক্যারিয়ার যেটা আমার স্বপ্ন ছিল সেটা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছে এই সংসার সংসার করে কিন্তু ও বাবা হয়ে কি করেছে আমাকে বল আপু প্লিজ প্লিজ থামেন প্লিজ কাঁদবেন না তাবাসুম আমি না আসলে ফোনটা করেছি অন্য কারণে আমার জোরের কিছু টাকা দরকার পঞ্চাশ হাজার টাকা যে করেই হোক যেভাবেই হোক তোকে দিতে হবে আপু কিভাবে মানে আমাদের বিজনেসের যে অবস্থা সেটা তো আপনার কাছে আর গোপন নাই তাই না এই অবস্থায় আমি এতগুলো টাকা কিভাবে দিব আমার হাতে নেই তোর কাছে রাতে গো আলমের কাছে তো আছে তুই আলমের কাছ থেকে নিয়ে দেয় আমি কথা দিচ্ছি এক মাসের মধ্যে আমি টাকাটা যেভাবেই হোক ফেরত দেব আর যদি আলম বলে যে ওর নতুন ছবির স্ক্রিপ্ট লিখতে হবে আমি লিখে দেবো যতবার বলুক ততবার আমি কারেকশান করবো আমি না কখনো না করবো না প্লিজ কিন্তু টাকাটা আমাকে দিয়ে তবে কোনোভাবেই না করতে পারবি না আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আমি আলমের সাথে কথা বলে দেখছি তাহলে তুই আলমকে এখনই ফোনটা কর এখনই ফোনটা কর বোন প্লিজ আপু অসুবিধা নেই ও তো রাতে বাসায় আসছে বাসায় আসলে আমি ঠান্ডা মাথায় বসে কথাটা বলি না তাবু শুন না এখনই তুই আলমের সাথে কথা বলবি আমার মেয়েটা হাসপাতালে বেটি শুয়ে আছে আমি কিভাবে বাবা এটা সহ্য করি বলো আমার কাছে কোনো টাকা নেই সমস্ত আমার সঙ্গী এদের ছাড়া তো আমি বাইরে যাই না আর নাতাশা নাতাশার যেদিন যেদিন শুটিং থাকে না সেই দিন শুধু আমি বাইরে যাই হ্যাঁ ঠিক আছে কিন্তু কোনো ফোন টোন নাই হুট করে আমার অফিসে চলে আসলেন হ্যাঁ রে চলে এলাম এই যে তোদের পাশে ভুইয়া ম্যানশন আছে হ্যাঁ ওখানে আমাদের আমজাদ ভাইয়ের একটা অফিস আছে অনেক পুরনো অফিস অফিসটা বিক্রি হয়ে যাচ্ছে প্রোডাকশন হাউস তো কথাটা শুনে আমার মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল তা দাদা আপনি কিনে নিচ্ছেন না কেন ধরো ঠিক আছে অঙ্কিতার বা তুমি আসলে কি তা আলাদিনের আশ্চর্য পড়ি কি মাল কঠিন মাল জটিল মাল মালে মালা কাছে আসল হয়েছে কি তা মনে করো আগের জামানায় যখন ডাক্তার কবিরা তো তা ছিল না তখন এই ফকির দরবেশরাই কিন্তু মানুষের চিকিৎসা করছে রোগে শোকে দুঃখে কি কাজ হ্যাঁ মানুষের হেল্প করছে না অন মনে করো যে ডাক্তার কবিরা বেরিয়ে আছে আর লগে লগে হেরা কমে গেছে যাও আছে এর মধ্যে বেশিরভাগই বন্ধ বুঝতে পারছো 
সত্য ফকিরা ভাগে তো অন্যরকম সে একটা আলাদা সবার থেকে আলাদা কোনো যদি তার কাছ থেকে খালি দোয়া ডান তারি তোমরার অবস্থা ঘুরে দিব তোমরার ব্যবসা ঘুরে দিব আর এই সিনেমা হল সিনেমা দর্শক যখন সিনেমা হলের ভেতরে যাবে তিন ঘন্টা দর্শক হলের মধ্যে বসে একেবারে দোন ধরে সিনেমা দেখবে নায়ক নায়িকা যখন মিলনে যাবে তখন তার আনন্দে ভাসবে নায়ক নায়িকা যখন বিচ্ছেদ হবে তখন তাদের চোখে জল আসবে আরে কাহিনি কাহিনি হবে মার মার কাট কাট সেখানে দুঃখ থাকবে আনন্দ থাকবে আর টেলিভিশন হলে সিনেমা হবে এই হতো টেলিভিশনের সিনেমা যাক আমি না না আমি ঠিক আসলে তোমার কথা একমত হতে পারলাম না টেলিভিশন বানানো যদি সিনেমা বানায় এটি তো ওদেরকে ছোট বা খাটো করে দেখার কিছু নেই ওদের সিনেমা ওরা ওদের মতো করে বানাচ্ছে বানাক না এটা তো আমাদের কোনো প্রবলেম নেই তুমি সিনেমা বানাচ্ছ তোমার সিনেমাটা তুমি ঠিকঠাক কর মতো বানো তাহলে তো বলো আমি একটা কথা বলি আমরা সবাই কি বলি আমার ফিল্মের লোক আমার সিনেমার লোক বাট আমরা কি ঠিক মতো সিনেমাটা বানাতে পারছি পারছি না আমরা দর্শকদের মন জয় করতে পারছি না এখন আমরা ঠিক মতো বানাতে পারছি না ইট ডাজেন্ট মিন আমরা এর দোষ ধরবো আমরা ওর দোষ ধরবো এটা ঠিক না আমার কি মনে হয় দিনকে দিন আমাদের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিটা লিচুলি ধ্বংসের পথে চলে যাচ্ছে ডিস্ট্রয় হয়ে যাচ্ছে আমার বুকের দিকে চলে এইভাবে নিজে শেষ হয়ে যায় 